Hi friends, welcome to our channel Ami Chetni. In this Tuesday Twins, we will use the recipe for recipes. We will use the recipe for the store and use the recipe for the store. This recipe for the rice is very fresh. We will use the recipe for the recipe for the recipe. In the render recipe, we will see the recipe in the next video. Click on the bell button and click the bell button. Click on the bell button and click on the bell button. Now, we will see the recipe in the next video. We will see the recipe in the next video. We will see the recipe in the next video. We will use the recipe in the next video. We will use the recipe in the next video. We will wash the recipe in the next video. We will wash the recipe in the next video. We will wash the recipe in the next video. இதுக்கு ஒரு பெரிய லமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்துட்டோம் அப்படினா சரியா இருக்கும் இது நம்ம ஊற வச்சு வெச்சுக்கலாம் இப்போ வாஷ் பண்ணி வச்சிருந்த புளிச்சக்கரியை மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்து அத நம்ம பச்சையாவே அரைச்சுக்கலாம் இந்த புளிச்சக்கரியை தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம ஒரு தடவை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வெச்சுக்கலாம் ஒரு ஜார் ஃபுல்லா நம்ம புளிச்சக்கரியை எடுத்தோம் இந்த அளவுக்கு 10 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்தோம் அப்படினா சரியா இருக்கும் நான் அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக காஞ்ச மிளகாயை பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதில இருந்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருக்கேன் அது மாதிரி ஊற வச்சிருந்த புளியில இருந்து பாதி அளவுக்கு மட்டும் இப்ப சேர்த்துக்கலாம் இதுல தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா நைஸா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது மாதிரியே நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த புளிச்சக்கீரையை ரெண்டு தடவையா அரைச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிற தொக்கு தான் இது இதை இப்ப நம்ம தாளிப்பு போட்டுறலாம் நம்ம அரை கட்டு புளிச்சக்கீரை எடுத்துறோம் இந்த அளவுக்கு 100 ml நல்லெண்ணெய் எடுத்துட்டோம் அப்படினா சரியா இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்தலாம் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதும் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த புளிச்சக்கீரை தொக்குல புளியும் மிளகாயும் மட்டும் தான் சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் அது மட்டும் இல்ல நம்ம நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணி இத தாளிக்கிறதுனால இது வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதில ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துறலாம் இப்போ இதில நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்த புளிச்சக்கீரையை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டோம் அப்படினா நம்ம ஊத்தி இருந்த எண்ணெய் எல்லாத்தையும் இந்த புளிச்சக்கீரை நல்லா இழுத்துக்கும் சோ நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் புளிச்சக்கீரை இது மாதிரி பச்சையா அரைச்சி அதுக்கு அப்புறமா நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊத்தி தாளிச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சோம் அப்படினா ரொம்பவே நல்லா டேஸ்டா நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த புளிச்சக்கீரை நல்லா கொதிச்சி கெட்டியாகணும் இதில இருந்து எண்ணெய் பிரியற வரைக்கும் நம்ம இத கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு 20 मिनिट्स வரைக்கும் ஆகும் फ्लेम है मीडियम लाइट चाहिए ना मैं तुम्हारी कलंद बिटे टेर नॉम डी ना तो कुंज कुंज माँ कलर चेंज आ गई इधमारी नला गिट्टिया तिक्का गी नो नम्बर इधला सेट है ना लां इधमारी पिरंची वरों इन द स्टेज ला नम्बर इधे यारके डालां इप्पन हमको पुलिचे केरे तोकर रिडियाइड्सी इधे यारके आर ना द कपर அடுத்து பருப்புலாம் சேர்த்து அரைக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்டான புளிச்சக்கீரை துவையல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு உளுந்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு பத்து பல் நாட்டு பூண்டு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் நாட்டு தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் காரத்துக்காக பத்துலேருந்து பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரியா இருக்கும் ஒரு வானல்ல ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் சூடானதோ நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு நல்லா வறுப்பட்டு கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த காஞ்ச மிளகாயையும் சேர்த்தலாம் இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கூடவே கட் பண்ணி வச்சிருந்த நாட்டு பூண்டு பள்ளியும் சேர்த்தலாம் வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த ஒரு நாட்டு தக்காளியவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருந்த புளிச்சக்கீரையிலேருந்து ஒரு கை அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இந்த புளிச்சக்கீரை சூடாக சுருங்கிடும் அதனால் நம்ம இதை இது மாதிரி விரட்டி விட்டுட்டே இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இந்த புளிச்சக்கீரையில் நம்ம பருப்பு கூடவே வெங்காயம் தக்காளிலாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால ஒரு நாளைக்கு மட்டும்தான் இதை வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த புளிச்சக்கீரையை இது மாதிரி மட்டும் இல்லை புளி மிளகா மட்டும் சேர்த்து நம்ம கடைசல் மாதிரியும் செய்யலாம் அதுவும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் புளிச்சக்கீரை நல்லா வதங்கி சுருங்கிடுச்சு 
இந்த ஸ்டேஜில் இந்த புளிச்சக்கீரை தொகைகளுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு துண்டு அளவுக்கு மட்டும் புளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ புளிச்சக்கீரை நல்லா சுருண்டு வதங்கிடுச்சு இதை நம்ம இறக்கிடலாம் இதெல்லாம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இதில் இருக்கிற மிளகாயும் வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் தனியாக எடுத்து கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இது மாதிரி அரைச்சோம் அப்படின்னா மிளகாயெல்லாம் நல்லா மஞ்சிடும் இப்போ இதில் புளிச்சக்கீரையும் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்து இது மாதிரி கெட்டியாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த புளிச்சக்கீரை தோவையில் தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் சூடானதும் வடகம் போட்டு தாளிச்சிடலாம் வடகம் சேர்த்து தாளித்தோம் அப்படின்னா துவையில் நல்லா டேஸ்ட்டாக வாசமாக நல்லாயிருக்கும் இப்போது வடகம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சுருந்த துவையில் சேர்த்தலாம் இந்த புளிச்சக்கீரை துவையில் உளுத்தம்பருப்பு சின்ன வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறதுனால வாசமாக டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த புளிச்சக்கீரை துவையில் நம்ம ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்ல இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ நமக்கு சுவையான புளிச்சக்கீரை துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த புளிச்சக்கீரை துவையில் சூடான ரைஸ்க்கு போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி டியூஸ்டே ட்வின்ஸில் புளிச்சக்கீரையை யூஸ் பண்ணி துவையல் அண்ட் தொக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு ரெசிபீஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ண